স্বাগতম জানাইছো আপনার সকলকে রণসিং অনুষ্ঠান নির্বাচনী অনুষ্ঠান নির্বাচনী বতর লোকসভা নির্বাচন দুহাজার চব্বিশ চনের এই লোকসভা ইতিমধ্যে মানে উপস্থিত হয়েছো যাত যাত শহর মাঝমজিয়াত যাত লোকসভা সংসদীয় সমির মাঝমজিয়াত মানে আসো যাতের আই টি আই খেলপথার আর ইয়াতে মানে আজি রণসংজ্ঞা অনুষ্ঠান ইয়ার যাতবাসী রাইজর মতামত লম সকল বক্তব্য শুনিম যাতবাসীর মনের কথা কি যাতবাসী কাক পছন্দ করেছে যাতের কোনবুর সমস্যা সমাধান হওয়া তো বিচার কোনবুর সমস্যায় অগ্রাধিকার পাব লাগে যাতখন ভবিষ্যতে অনাগত পাঁচ বছর কেনকা হওয়া তো বিচার সকল বক্তব্য রাখিম মূর সহ রাজনৈতিক দল মূলত যাতের এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রার্থী তালিকা মনোনয়ন প্রত্যাহার আর মনোনয়নের অন্তিম প্রত্যাহার অন্তিম দিন পার হওয়ার পিছন স্পষ্ট হব কিন্তু এটা কথা হয়েছে যে প্রার্থীর সংখ্যা কম নির্দলীয় বাইরে মুখামুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি আর কংগ্রেসের মাজত হব বলে ধারণা করা হয়েছে দুজন প্রার্থী সাংসদ লোকসভার সাংসদ গৌরব গগৈ যি পূর্বে কলিয়াবর সমির সাংসদ আসিল আর এই সমির এক সাংসদ তপন কুমার গগৈ এই সমির বর্তমানের সাংসদ দুইজনে এই সমির প্রায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মানে পুন প্রথমে ভারতীয় জনতা পার্টির ওসরলে যাব বিচার শাসকীয় পক্ষ শাসকীয় দল গতি কেন আশা করেছে আপনার প্রার্থী ভরি ভাগিছে প্রার্থীর নির্বাচনের আগত গতি তখন যাতায়াতত কিছু অসুবিধা হয়েছে তার মাজেও মানে শুনলে পাইছো যে বিভিন্ন ধরনের প্রচার অভিযান চলাই আছে কি আশা করে আপনাদের এইবার এই পাঁচ বছর কার্যকালত আপনার সাংসদজনের চক বিগত পাঁচটা বছর আমার সাংসদ তপন গগৈ ডরিয়ে যাত লোকসভা সমিতি যে উন্নয়নমূলক কাম করে গিয়ে থাকে গল সেইখানি যাতবাসী রাইজে প্রত্যক্ষ করেছে আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে যে তপন গগৈ ডরিয়ার একটা দুর্ঘটনা হয়ে ভরি ভাগি আছে যদিও তখেতে প্রত্যেক দিনে বারো তেরোখন কই সভাত তখেতে সভা করবলে তখেতে চেষ্টা করেছে আর বর্তমান এটা কথা কোব লাগিব যে বিগ অনাগত দিনবিল যে ধরনের আমার উন্নয়নের প্রক্রিয়া যে ক্ষিপ্রতার আগবাড়ি গল আর আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ার নেতৃত্ব ভারতবর্ষরতে যেনেকে উন্নয়নের যার ধারা অব্যাহত রাখবলে চেষ্টা করলে সেই অব্যাহত রখা স্বার্থত পুনর্বার তপন গগৈ ডরিয়াক আমার যাতবাসী রাইজে যাত লোকসভা সমিরপরা অতি কমেও দুই লাখর বা তিন লাখ ভোটর ব্যবধানত জয়যুক্ত করে পুনের সাংসদ নির্বাচিত করে পঠিয়াব সমির পরিষদ বড় ডর কংগ্রেসের প্রতিনিধি ওসলাই হয় আপনার জানিব বিচার গৌরব গগৈ বর্তমান লোকসভার সাংসদ লোকসভাত উপদলপতির দায়িত্ব আছে গুরুত্বপূর্ণ দীঘলীয় কার্যকাল ধরে দুটা কার্যকালের পর তৃতীয়টা কার্যকালের বাবে যাতলে আছে আর যাতের পর জনাদেশ বিচার এই মুহূর্তে আপনাদের গৌরব গগৈর জড়িয়ে কোনবুর কাম করব বা কোনবুর কাম করার প্রতিশ্রুতি লো রাইজর ওসলে গেছে নিশ্চয়ক গৌরব গগৈ ডরিয়া যদিও এবার তিনবারের কারণে সাংসদ পদর মনোনীত প্রার্থী কিন্তু আমার যাত লোকসভা সমিতির কারণে এবার প্রথমবারের কারণে প্রার্থী হিসাবে আছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের আমি যথেষ্ট আশাবাদী কারণ আমি বিগত পাঁচ বছর আমার বিজেপি দলের যখন সাংসদ আসে তখে ইতিমধ্যে নিমাতি কইনা বা নীরব সাংসদ হিসাবে পরিচিত হয়েছে ইতিমধ্যে তখে স্বীকৃতি পাইছে যে নীরব সাংসদ আর তখেতর কার্যকালত বিগত পাঁচ বছর আমি যাত লোকসভা সমিতি বিশেষ কিন্তু একু উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি দেখা নালো বিশেষক বিজেপি দলে যে নির্বাচনী ইস্তাহারত যে কথা উল্লেখ করেছিল আমার এই ইস্তাহার উল্লেখ করা এটাও কাম কিন্তু আমি যাত বিশেষভাবে দেখা নালো আমি বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে ডাঙরিয়া দিব খুঁজি আমার যাত লোকসভা সমিতি মাজে যদি ফোর লেন গেছে যদি রাষ্ট্রীয় আমার চারি লেনযুক্ত ঘাইপথ গেছে এই ঘাইপথ কিন্তু তখেতর প্রতিনিধি হিসাবে তখে লোকসভা সাংসদ হিসাবে কিন্তু এই ঘাইপথট সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করা তখে একবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে বাকি যাতের যা যা জ্বলন্ত সমস্যা আছে আমার জাতি মাতি ভেটিক লো পেলা যা সমস্যা আছে আর্থ সামাজিক দিক কোনো ক্ষেত্রে তখে বিশেষ পদক্ষেপ লো আমি দেখে নালো যার কারণে আমার যাতের গোটেই ভোটার রাইজ এটা তখে লো পেলায় একবারে হতাশ হয়েছে আর যার কারণে তখেতর হয়ে প্রচার করবলে স্বয়ং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজন আই যাত আহি পেলায় বিশেষ মানে বাহর পাতিবলগা হয়েছে সেইটাই কথা আমি ভাবিছো আর এবার যাতের ভোটার রাইজে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া বিপুল ভোটত আগন্তুক দিনত যাত লোকসভা রাইজর কারণে সেবা করবলে আগবাই দিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আহি নয় তো কিনা কথা আছে নাকি তেনেকা একু কথা নাই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় আহি পাব যেহেতু তখে সকল শাসনত আছে ক্ষমতাত আছে কিন্তু প্রার্থীজন দুর্বল কারণে তেও হয়ে পেলে মানে প্রার্থীজনের ওপর কিছু ভরসা বা কিছু প্রার্থীজনের ওপর ভরসা নথকার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ডাঙরিয়া আহি পেলায় যাতের ভোটার রাইজক কবলগা হয়েছে যে এবার আমাক ভোট দিয়ক আমার বিজেপি দলের সাংসদ প্রার্থীক ভোট দিয়ক আমি আপনার এইখানে 
এইখিনি কাম কি করব কিন্তু প্রার্থীজনে কিন্তু সেইখানে কথা কবলে আজি দেখি সাহস করবা না কিন্তু মানে এবার দেখি ডিমা হাসাও নির্বাচন যত কংগ্রেসের আটাইতক ডর যা প্রচার চলাবলে গেছিল অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য যদি দল এরি গুছি গেছে তাতো কিন্তু বিজেপির হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার চলাই আসিল গতি আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার চলাটো ইস্যু যদি করবলে বিচার কিন্তু আপনাদের নিজের একটা আপনার সন্তুষ্টি হব যে মুখ্যমন্ত্রী আছে প্রার্থী দুর্বল তো না নয় না সেই কথা নহে চাও আমার কথাটা হয়েছে এনেকা গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া এটা নহয় ভারতের ভিতরে এজন একদম এজন শক্তিশালী প্রার্থী বলে আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে স্বীকৃতি দিছে তাতো আমার ফল কবলা কিনা আছে নাকি আর নিরপেক্ষ ভোটার কোন সংবাদ মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে শক্তিশালী প্রার্থী বলে নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমতে কথা খেয়ে ওলাইছে যে এটা ভারতবর্ষর সকল ভারতবর্ষ এটা এই একটা হেভি ওয়েট এটা প্রতি আমার নির্বাচন হয়েছে যাত্র যাত্র লোকসভা সমষ্টি সেই কারণে ভারতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটত আজি তারিখত আটাইতক উল্লেখনীয় সমষ্টি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে কার কারণে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া উল্লেখন খেলার কারণে হয়েছে যাত্রা এবার হাই ভোল্টেজ নির্বাচন হব বলে আশা করা হয়েছে কোনে কব আপনি কব আপনার ওর আইস আমার যাত্র লোকসভা সমিত মানে এগারী কলিয়াবর লোকসভা সমিতির আমি আসিল যেহেতু আমি দেড়গা সমি আসিল গতি আমি ভুক্তভোগী আমার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কি করলে কলিয়াবর আর যাত্র লোকসভা সমিত তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়া কি করেছে ইতিমধ্যে আমার রাইজে সকলে দেখি আছে যে আমার যা উরণিয়া এই কথা কে থাকে যে তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়া লোকসভা ইমান সরব না সেইটো একটা কথা কোথাও যে সংসদত মাত মাতিবলে এজন নেতা নেতা নহয় সেইটো একটা কোথাও কারণ আমার আমার তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়া কার্যরে দেখায় নির আজি তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যাত্রার উন্নয়ন হয়েছে আজি যদি সকল ফলে জাতি মাতি ভেটি রক্ষার স্বার্থত এই সরকারখানে কাম করে আছে আপনাদের চিঁড়িলে নহব আজি জনগণে দেখিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় গোটেকিটা সমিত এটা এটা প্রচার অভিযান চলাইছে আপনাদের চিঁড়ি লাভ নাই জনগোটে ভারতীয় জনতা পার্টি সকলে সময়তে সাপোর্ট দিয়ে আছে আমার রাইজর আশীর্বাদ আমার সদায় আমি পাম আমি রাইজর আশীর্বাদ লো আগবাড়ি গতি আমি মানে কোথাও যে মানে কলিয়াবর লোকসভা সমিতি আমি কি পাইছিল সেই কথা আপনাদের যদি দেখাই দিয়ে কলিয়াবর চাওক মানে এটা কথা কি কলিয়াবর সমি কথা যদি বাইদে কে সে কথা আমিও একমত এই কারণে হয়েছো যে যা কোভিডর সময় আসিল সেই কোভিডর সময়ত কলিয়াবর সমির যে অঞ্চল আসিল সেই অঞ্চলখিন গৌরব গগৈ দুটা বছর আমি চাহতো দেখলে নেপালে কিন্তু তার পরিবর্তে তপন গগৈ ডাঙরিয়ায় কলিয়াবর সমি গই কোভিডসৃষ্ট পরিস্থিতি রাইজর মাজ থিয় হলগে বাইদ কুয়েশন তো মানে এনসার দিব বিচার বাইদ মূর মূর ঘর একদম ইয়াত ওসরতে একবারে গড়মূরত আপনি হয়তো গলে গম পাব যদি ঈশ্বরতে আপনি সদায় মানে মানে বহুতবার এপ্লিকেশন দিছো ডিসিক বহুতবার মানে মিনিষ্টারকো দিছো মানে ইভেন সাংসদকো দিছিল যদি ডাম্পিং কারণে যদি প্রবলেম শশালর যদি আপনি গলে আপনাদের দেখলে গম পাব আমি গেছো তা বহু লাখ লাখ টাকার মেসিন দি থাকে কিন্তু কব মো কব বাইদ মো কব মো কব আপনার বক্তব্য দর্শকে শুনে থাকিব মাইক্রোফোন আপনার এখন মুখত আছে যদি ডাম্পিং গ্রাউন্ড যদি প্রবলেম আমি বহুতবার এপ্লিকেশন দিছি আমি ভুক্তভোগী অকল মানে ভুক্তভোগী নয় গোটে টাউন এরিয়ার ভুক্তভোগী আপনি ইভিনিং হওয়ার লগে লগে যদি স্মেল আহে আপনি থাকিব নয় অবস্থা হয়ে যায় বহুতবার সাংসদক মানে এই বস্তু দিল কিন্তু আজিলেক সলভ নহলে কিন্তু ডাম্পিং গ্রাউন্ডটু মানে মিউনিসিপালিটি স্টেট এফেয়ার রাজ্য সরকার বিভাগত পড়ে কিন্তু আমার তো যেহেতু সাংসদ এজন সাংসদ হয় তো সাংসদক মানে দিছো ডিসিক দিছো স্বচ্ছ তেওঁকে স্বচ্ছ ভারতের কথা কয় স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছ ভারতের কথা কয় যদি অবস্থা আমি আসো আপনাদের যদি পারে আপনাদের এবার দেখাব পড়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডটা কেতিয়ার আছে তাত আজি বহু বছরে বহুত বছরে বছরে ধরে আছে বহুতবার আছে ধরে আছে না রব 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 কথা কো বহুতবার ধরে আছে আমি লেতরা পানি খাই আসো মানে কামাখ্যা প্রসাদ টাচার সেইখন পঞ্চায়েতের হয় কিন্তু তার ওর কামাখ্যা প্রসাদ টাচার ঘর হয় আর এখন নোটিফাইড ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নদীর ওসরতে আছে আগতে মিউনিসিপালিটিয়ে নোটিফাই করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে তাত মানে সব এটা এনেকা হয়েছে মাজতে বহুত বহুত ডাম্পিং আমি মেসিন বহালে বহুতবার না না মানে ওয়ার্ড মেম্বার নয় মোট পঞ্চায়েতের আসল না রব রব মানে ওয়ার্ড মেম্বার আসল মানে মিউনিসিপালিটির নয় কেলে সেই এটা মিউনিসিপালিটিত পড়ে মানে পঞ্চায়েত পড়ো সে মূর 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 ক্ষমতা নাছিলে না রব রব আপনি কথা নুবুজা গিয়ে কথাটা কেলে কে মানে ওয়ার্ড মেম্বার হয় মানে ওয়ার্ড মেম্বার মানে এপ্লিকেশন দিছিল আসলে মূলত কথা এটাই 
অহা চারি জুন দুহাজার চব্বিশ মঙ্গলবার এটা ভারতবর্ষ এটা বিশেষ দিন হবল গিয়ে আছে গোটেই ছবিখন পরিস্ফুট হয়ে উঠিব মূলত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সদায় সমাজের শেষ শ্রেণীর উন্ন উন্নয়নের স্বার্থ কাম করে আছে অনাগত দিনত করে যাব সেয়া সর্বজন বিদিত মূলত কথা হল আজি যি শরম নিরপ আজি নরেন্দ্র মোদী কবলে দিয়ে আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় অন্তকরণে ভাল পায় আর ঠিক সেইদরে প্রতিজন রাইজর অন্তর আত্মা হৃদিস্থিত হয়ে আছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া সেইজন নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াত পবিত্র সদনের মাঝমজিয়াত টেটু ফালি ফালি চিঁড়ি কথা কোয়া জন সরব হব নয় তখলে আমার সাংসদজন নীরব বলে কে হয় আমার সাংসদ যদি নীরব আমি তেনকা নীরব সাংসদে বিচার যার যার সবল নেতৃত্বত আজি যারহাল লোকসভার স্থান আজি অক্ষুণ্ণ রাখিছে কেন হোক সেদিন আপনাদের সকল অবগত যে হোলুঙা পারত লাচিত লাচিত বরফুকন আমার সকলের সাহসের প্রতি লাচিত বরফুকনের এশ পঁচিশ ফুট দৈর্ঘ্যর উচ্চতার একটা প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে আমি সেইজন নীরব সাংসদক বিচার যার সুদক্ষ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি শিবসাগর এখন মেডিকেল কলেজ তিনচুকাল এখন মেডিকেল কলেজ হবলে গিয়ে আছে আমি সেইজন নীরব নীরজ নীরব সাংসদক বিচার যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি যারহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন ইতিমধ্যে পূর্ণ গতির কাম আরম্ভ হয়েছে আর সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোয়ার দরে ছাব্বিশ চনের ভিতর সেই দলংখন সম্পূর্ণ হব সমগ্রী রাইজে মাজুলী যাব গতি সকলে দেখি আছে উন্নয়নের স্বার্থত বিকাশের স্বার্থত সমগ্র ভারতবর্ষবাসী রাইজে বিকাশের পক্ষত ভোট দি আমার সাংসদগী দ্বিতীয়বারলে সদনলে পঠিয়াব লগতে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হব প্রথম কথা হচ্ছে আমার ইস্যু আসলে যে ইয়াত ছয় জনগোষ্ঠীয় হেরি আমার যখন চা শ্রমিক মজি মজুর বৃদ্ধি এই সমস্যা লো তপন গগৈ ডর কা বিশেষ করে কা কা লো পেলে কোনো ধরনের ইস্যু লো পেলে তপন গগৈ ডর সদায় দিল্লি নীরব ভূমিকা পালন করলে দিল্লি দলং ইত্যাদি নালাগিব নাকি লাগিব তো উন্নয়ন লাগবে উন্নয়ন এটা ত্রম্বিত গতি গতিশীল প্রক্রিয়া থাকা কংগ্রেসে যে উন্নয়ন করেছিল এই বিজেপির সরকার প্রথম দায়িত্ব উন্নয়ন বেলা আগবাই নিয়া উন্নয়ন এটা বেলেগ বস্তু কিন্তু সাংসদজনের দায়িত্ব আছে দিল্লিত আর মাত মতা ইয়াত দিল্লিল কেউ পাইছে সাংসদজনক সাংসদজনক কেউ নির্বাচিত করে পাঠা হয়েছে দিল্লিত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তার মাত মতার বিষয়ে কিন্তু নীরব ভূমিকা পালন করে তিন বছর পাঁচ বছর তো তাত অকল দিল্লিত হই বই থাকিব গল কিন্তু মানে দীর্ঘ দিন ধরে বিষয়ে অধ্যয়ন করছো দিল্লির রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোয়া এটা বেলে কথা বিষয়ে এটা কোয়া বেলে কথা গৌরব গগৈ ডরিয়া কি কি বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য মাত মাতিছে আপনার ডিস্ট্রিক্ট আপনি এই রিসেন্টলি যে কা কাল এই একদম শেষতে শেষর বিধানসভা এই লোকসভা অধিবেশন কাল হয় যে সাংসদ বক্তব্য দিলে মো ভাব আটাইতক উৎকৃষ্টিয়া এজন স্বামী মৃত্যাক গৌরবিত বা জয়দি আছে আমি তখন গৌরবিত বা আর বেশি ইস্যু লো আপনার দীঘলীয় পরিক্রমাটো দিবলে না যাওয়া দশ বছরের পরিক্রমা শেষরটাই কিন্তু লাস্ট শেষরটাই কিন্তু আপনার তপন গগৈ কার্যকাল হওয়া কেটামান পাঁচটা ডর কামের কথা কোথাও তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়ায় সমগ্র যারহাট লোকসভা সমিতির দশটা বিধানসভা সমিতে আমার যখন ছাত্র ছাত্রীর কারণে যখন বিদ্যালয় আছে তালে প্রায় কমেও দুশো কোটি টাকার উপর অনুদান আগবাইছে এই কথা কংগ্রেসে জানেও আমার বিজেপিও দেখি আছে আর সমগ্র আমার যারহাট লোকসভা সমিতির রাইজে গম পাইছে মানে আপনার একটা কথা কব বিচার আপনার সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যে বহুকিটা শো হয়ে আছে আজি কংগ্রেসের যখন অকমান আজি সদস্য দেখি পেলে আমার ভাল লাগিছে নহলে আমি মানে ডিবেট করে পেলে আমি অল্প বেয়া পাও সেই মানে আজি আলে বিচরাই না বিচরাই না মানে আমি সদায় ডিবেট করবলে যা আমি নিজের মাজতে আমি কথা পাতি থাকা হয় কোনো আমি বিরোধী আমি আজি দেখি বলে নাপাও কিন্তু আজি বিরোধী দেখি পেলে মানে ধন্যবাদ জ্বলাইছো আজি চক আজি আজি চক আজি আমার যখন সাংসদ নীরব বা সরব যুক্ত চর্চা হয়ে আছে মানে কব বিচার আর প্রত্যেকটা সংবাদ মাধ্যমতে মানে কোথাও কামেরে কথারে নয় বন্ধু কামেরে যার পরিচয় তার নাম হয়েছে তপন কুমার গগৈ ডাঙরিয়া আর কথাটা হয়েছে কি আজি চক আজি আমার যুবক সকল কারণে আজি আমার কারণে আমার নবপ্রজন্ম কারণে যুক্ত একটা শান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর এটা মানে কথা কব বিচার আপনার যে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার অত্যাচার সহিব নয় দুহাজার চোদ্দ সনত পরিবর্তনের সরকার হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আর সেয়ে আজি বিগত আজি আমার দশ বছরে কেন্দ্রীয় আমার শাসন আছে আর আমার আমার শাসন আছে কিন্তু মানে এটা কব বিচার আজি আমার যুবক সকল আজি ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ আকর্ষিত হয়েছে মানে তার 
অকমান কব বিচাইছো সমুকে কব বিচাইছো আজি আমার বিগত সময়ছত জিটো আপনি সংবাদ মাধ্যম হক বা আমার নিউজ চ্যানেল বিলাকত আমি দেখিবলে পাইছিল কিমা দুর্নীতি ভস্তাচার আমার যুবক সকল কুঙা হৈ পৰিছিলে কিন্তু আজি আমার অসমৰ সদৈক্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বত আমার যুবক সকলৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ স্বচ্ছতাৰ নিকা ভিত্তিত আমাৰ চাকৰি পাবলে সক্ষম হৈছে আৰু লগতে আমার অসমতা উপর উত্তর পূর্বাঞ্চল কারণে যি সকল আমার আসনি আসে আনবর কারণে আমি ধর্ণা আর প্রতিবাদ করবলগা আসে কিন্তু আজি দুহাজার চোদ্দ সনের পর আপনি লক্ষ্য রাখত দশ বছরে নাই ধর্ণা হয়েছে নাই প্রতিবাদত আজি আমার রাস্তা পদলি হয়েছে হয়েছে আর উন্নয়ন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার দরে প্রধানমন্ত্রী যদি স্বাধীনোত্তর পাশতে পালে হেঁটে ভারতবর্ষে আজি রাফেল কিনায় নয় বিক্রি করলে হেঁটে কংগ্রেসের প্রতিনিধির ওর আইসো মানে তাদের সুদিছিল যে তপন গগে কি কাম করেছে গৌরব গগৈ কলিয়াবর লোকসভা সভা সমষ্টির সাংসদ অবশ্যই আমি এটা যাত্রাত আছো তথাপিও কলিয়াবর কারণে কি করেছে পাঁচটা কিনা কথা কোব পাব নাকি কলিয়াবর কারণে কি করেছে সেটা পিছত কম কলিয়াবর কোব লাগিব মানে কই আসো মানে কই আসো মানে কই আসো তখেতার উত্তর এটা দিল তখেতার উত্তর এটা দিল তখেতে যুব যুবশক্তি সকলের কারণে আদর্শ বলে কে যুবশক্তি আকর্ষিত বলে কে তখন কংগ্রেস দলক দুর্নীতি এইবিল ওপর অপপ্রচার করে আছে মানে মাত্র এটা কথা কব খুঁজো যে যখন ব্যক্তি কংগ্রেসের দিন গালি পারি আসিল সেই সকল এটা চলাই আছে যখন ব্যক্তি কংগ্রেসের দিনত চলাই আসিল সেই সকল গালি পারি আসিল সেই সময় আজি কংগ্রেস দলে চলাই আছে মানে মানে আপনাকে একটা উদাহরণ দিছো ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় যে সময় ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় তো ভারতীয় সৈনিক সকলে কয় যে আমার অনুগ্রহ জিয়াই আছে বিজেপি দল এটা কংগ্রেসের অনুগ্রহ জিয়াই থাকা দল প্রথম আমি কো বিজেপি দল কংগ্রেসের দল কংগ্রেসের কারণে জিয়াই থাকা এটা দল দুই নম্বর কথা মানে কোনো দিনাখনে নেজ আপনাদের আশা নক মানে আপনাদের নেজ দুই নম্বর কথা গৌরব গগৈ ডর কিন্তু কিন্তু আপনার আপনার নিজের ঘর বেড়া দিয়ে রাখবা নাই লোকক দো কিয় দিছে শুনক মানে একটা কথা আপনার ঘর বেড়া দিয়ে রাখার বর দরকার আছে আমি 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 এটা হয়েছো জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রদেশ কংগ্রেস আছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস আছে আলোচনা করে আমি যা সিদ্ধান্ত লোক লো কিন্তু কোনোবা ওলাই যাব খুঁজে আমি রাখি নথ মানে একু সিদ্ধান্ত লো পেলে রাখার চেষ্টা করা দেখা নাই না না আমি রাখি আমার ওর মেইল আছে আমি মেইল করছো আমি আমার নেতা সকল যার সময় আমি এআই সি সির কথা পাতি আমি মেইল করছো কিন্তু এটা কথা আপনাদের কই থ যাটবাসী রাইজ সচেতন বিবেক ভোট দিব আর বিবেক এইবার সরব আর নীরবর যদি সরব আর নীরব এই ক্ষেত্রে নীরব এবার পরাজিত হব চারি তারিখ মানে আর একটা প্রত্যাহ্বান তখন কালও জানাইছিল আজিও জানাই থাক চারি জুনত আমার নির্বাচনের রিজাল্ট দিব গৌরব গগৈ দিয়ে শেষ হাই মারিব গৌরব গগৈয়ে কলিয়াবর কারণে কি কাম করেছিল কোনোবাই কব পাব নাকি গৌরব গগৈ কলিয়াবর কারণে করা পাঁচটা কাম কোনোবাই কব পাব নাকি সৈনিক স্কুলের কারণে প্রপোজাল সংসদ রাখিলে আর সৈনিক স্কুল বিজেপি গৌরব গগৈ বিরোধী দলের কারণে ইমপ্লিমেন্ট করা নাই প্রথম কথা যেহেতু সংসদ আইন বনা হয় সংসদ জড়িয়ে আপনার পূর্ণনারায়ণ সিংহ কলিয়া ভুমরা দলং বদরুদ্দিন আজমলে ধুপুরী দলং আনলে গতি গৌরব গগৈ ইমেজ তো ডাউন করবেন ইমপ্লিমেন্ট করা নাই তার পিছর কথা আটাইতে কিন্তু গৌরব গগৈ এটা সম্পূর্ণ কার্যকাল কংগ্রেসের সরকার দিনতো আসিল আপনি বিজেপি ষড়যন্ত্র করলে তার আগের কথা কিনাও কব পে উপরে কংগ্রেসের সরকার আসলে কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টি তো মানে যদি অন রেকর্ড কো তরুণ গগৈ দীপ গগৈ আর গৌরব গগৈর মাজ আছে আছে হয় সেই সময়সার কক বিশ বছর কক যাও দুবছর নালে ঠিক আছে তেতিয়া মানে এই যে আপনি রব বরভেটির পিনে যুক্ত রাস্তা শোলমরা পিনে যুক্ত রাস্তা এই আপনার কলিয়াবর সমিতে পড়ে প্রথম কথা গভর্নমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউ প্রসেস ছয় মিটার বনালে ছয় মিটার পর দশ মিটার বনালে প্রথম ছয় মিটার বনালে কোনে কলিয়াবর যান মাথাউরি কোনে বনালে কংগ্রেসে তরুণ গগৈ লোকসভা সাংসদ বনালে গোটে নহয় যদি নহয় বলে কো মাথাউরিও বনার পিছন ডর করেছে আজি নালি তো তরুণ গগৈ বনা বাউন্ন কোটি টাকা আক বহল করব গোটে গভর্নমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউ প্রসেস সুতরাং নহয় যদি কংগ্রেসের প্রতিনিধি আর বক্তব্য শুনিম কিন্তু এই মুহূর্তত লো এটা চমু বিরতি উত্তপ্ত পরিস্থিতি চর্চা হয়েছে বিতর্ক হয়েছে আলোচনা হয়েছে বিতর্ক অব্যাহত থাকিব কিন্তু এই মুহূর্তত চমু বিরতি লো ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল
সামগ্রী যেনে সামরা হুলটো হুলটো কি কাঠর বনায় আপনাদের কথাল গাছর বনায় কথাল গাছ কিমান কথাল গাছ পোয়া যায় না পোয়া যায় মানে ভাল কো নিলে কথাল পোয়া যায় আম গাছর হয় বেলে কম নামিও হয় কিন্তু বেলে গিলা কথাল তো বেশি ভাল দেখি হয় আর আর সামরা তো সামরা তো গরু সামরা গরু সামরা এটা তো বনাওতে আপনার কিমান দিন সময় লাগে মানে বিরতির পিছত স্বাগতম জানাইছো আপনাদের আরম্ভ করছো অনুষ্ঠান আমি পুনের চর্চালে গেছো আর মূল প্রশ্ন এবার পুনপটিয়াক বিজেপির প্রতিনিধি চাও মানে একটা কথা কব বিচার এজন সংসদে যদি পার্লামেন্ট অকল ইংলিশ আর হিন্দি চিঁড়ি থাকিলে যদি এজন মানে সরব হয় তে হলে নীরবজনক আমি বেশি বিচারিম এই কারণেই যে নীরবজনের দিনত আমার যান উন্নয়ন হল সেই উন্নয়ন কিন্তু গৌরব গগৈ ডাঙরিয়াই এবারও কিন্তু করবলে এবার চিন্তা করবো আমার আমার দেশ আমার দেশ আমি কথা একবারে কম কোয়া প্রধানমন্ত্রীও পাইছো গতি কথা কম কোয়া বেশি কোয়া তো কি প্যারামিটার হয় না জানো কাম কি করে মনমোহন সিংয়ে কথা কম কলে বলে একদম উলাই করে দিব নয় প্রধানমন্ত্রী রূপে নরসিংহ রাও সরকার দিনের পর তখন যথেষ্ট অবদান আছে মানে একটা কথা কব বিচার যাত একাংশ লোকে তপন গগৈ বিরুদ্ধে একটা নেতিবাচক একটা ওলাইছে যে এটা নীরব মানে একটা কথা কব বিচার যে জাগিরুদ যে সাতাইশ হাজার কোটি টাকার সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প হব লাগে বলে সংসদত এবারলে গৌরব গগৈ কিন নাকি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা গৌরব গগৈয়ে সংসদত মাজুলী দলংর প্রস্তাব দিছিল নে লাচিত বরফুকনক বিশ্বর সন্মুখলে নিবলে সংসদ চেষ্টা করেছিল নে যাতে উরণিয়া সেতুর প্রয়োজনীয়তা কথা উল্লেখ করেছিল নে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়া ডক্টর মনমোহন সিং ডাঙরিয়ায় কিয় এত বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন করবেন উত্তর দিয়ে আবেগর সমষ্টি তিতাবরত প্রয়াত পিতৃদেবে ঘোষণা করা প্রস্তাবিত কাগজ উদ্যোগ তো কিয় নহল সেই কথা উত্তর দিয়ে দুহাজার এক সনের প্রয়াত পিতৃ তরুণ গগৈদেবে তিতাবর গদা পানিপথত অনুষ্ঠিত করা প্রথম সভাত কথা দি আজিও গদা পানিপথ পকীকরণ নকর বিষয়ট নিমাতি কন্যা হয়ে কিয় থাকিল গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালত নিবনারে নির্মিত তিতাবর রাজস্বক্র বিষয়ের কার্যালয়ের কাশত থাকা উদ্যোগ বাণিজ্য কেন্দ্রটো মুকি করার ক্ষেত্রে গৌরব গগৈ কিনা কিনা ইনিশিয়েটিভ লোছিল নাকি মুখ্যমন্ত্রীত্বকালত তিতাবরবাসীক বাতিল পত্তা দিব নয় ব্যর্থতা স্বীকার করলে নে করব নাকি কংগ্রেসী সকলে তিতাবর তিতাবরের প্রতিনিধিত্ব করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থাত বহু প্রতিবাদ করেও তেতিয়া বিফল হওয়া তিতাবরিয়া রাইজর আকাঙ্ক্ষার তিতাবর স্টেশন বর্তমানের সাংসদ তপন গগৈ ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত এটা উন্নতি জখলত বগাবলে বগাবলে আরম্ভ করেছে গতি আপনাদের তার উত্তর দিয়ে দ্বিতীয় কথা হয়েছে দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয় কথা হয়েছে এটা কথা আপনাদের যেমানে চিয়র বাস নকর যাত বাকি রাইজ শিক্ষিত সচেতন নাগরিক তখেসলে পুনর্বার তপন গগৈ ডাঙরিয়াক যাতের যাতের উন্নয়নের ছাত্রত বৃহৎ ভূতর বিবরণ যুক্ত কথা উত্তর দিছো সোর্সবিল আপনাদের সকলে জানে যদি আমার নামা দিয়ে আপনাদের উত্তর দিয়ে থাকবেন দিলেই হল দুই নম্বর কথা তো হল যে আদর্শ গাঁও চৈধ আর উনৈশ সনত এই দুইটা সনতে আদর্শ গাঁও বলে তিতাবর তিনখান গাঁও প্রতিষ্ঠা করব খুঁজেছিল লোকসভার মানে সাংসদজনের সময় প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই আদর্শ গাঁও কীখন কি অবস্থা আছে আজি আপনাদের কাইলে গিয়ে সরজবিন তদন্ত করলে গম পাব তো এইবিল এটা মানে হেরি উঠি অহা নয় এটা এটা মাজুলী দলংখনের কথা উলাইছে আমি মাজুলী দলং দুবারক নীতিন গাডগারিয়ে উদ্বোধন করেছিল মাজুলী আধারশিলা করেছিল দুবারক আধারশিলা করেছিল এবার যেটা কুয়েশন করলে মাজুলীর দলং তো আপনাদের নোকায় ভাল কারণ মূর তরুণ গগৈ সরকারের শেষ কার্যকালের প্রথম বাজেটত মাজুলীর দলংর কথা উল্লেখ আছিল তারপর তিন বছর পিছন আকো মাজুলীর দলংর কথা উল্লেখ আহিল আর তরুণ গগৈ কার্যকালত মাজুলীক লো অন্তত মানে দুটা কথা মানে ব্যক্তিগতভাবে কোব পো এটা হল যে মাজুলী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ার কথা আছিল বহুত কথা বতরা করল সে পেন্ডিং হল আর দলং তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার দ্বিতীয় কার্যকালের বাজেটর পর এই দলং হওয়া না হওয়া না সত্য কথা মোক কবলে দিয়ে মোক কবলে দিয়ে প্রথম যেটা আমার মাজুলী দলংর কথা উলাইছিল 
তেতিয়া সত্তাধিকার প্রভু সকলে আপত্তি দর্শাইছিল কিছু কিছু কারিকারী দিক প্রথমবার দুই নম্বর বার আপনার আপনি এই কথাটা মাজতে টানি লই গল রব যেটু হয় থাকে দলংখন আপনি হয়তো গম না পায় আপনি হয়তো গম না পায় যে অসমত ব্রহ্মপুত্রর উপর দলং সেন্ট্রালি ফান্ডেড সেন্ট্রালি ফান্ডেড আপনার হয়তো কোনো এই বিষয়টোর উপর এইটোর বিষয় না জানে না কিন্তু পয়সা কোনে দিয়ে পয়সা কোনে দিয়ে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে দিয়ে নহয় কিন্তু ষ্টেটর বাজেটত উল্লেখ করেছিল যে মানে দিল্লির পর পয়সা আনিম আমার হয়তো কংগ্রেসর প্রতিনিধিগুলো নজানে যে সরকারে যেটা বাজেট দিয়ে বাজেটর দুটা অংশ থাকে এটা অংশ সরকার নিজা রাজহর এটা অংশ ভারত সরকার রাজহর আপনি নজানে মানে আপনার কেতাবা বিতংভাবে জানাম আমি জানো আমি জানো তখেতে নজানে কিন্তু মানে আপনার এই কথাও কো নীতি গাডকারী রঙে দুবার যেটা আধাশিলা করলে সেকেন্ড বার কিন্তু তখেতে মূর ঘুরা বাহনা লো পেলা হেলিকপ্টার লো পলাইছিল আগে যেটা এই সাংবাদিকসলে সুদিছিল কিন্তু কামট নোহাতক দুবার আধাশিলা করে হলেও কামট হওয়া ভাল কামট হওয়া ভাল কামট নোহাকে নাইকিয়া হয়ে যাব না শুন কামট হওয়া নোহার ওপর ফলশ্রুতি আপনি যে যুক্ত কথা কে কামট আজি তারিখত হয়েছে মানে ইয়াত বিজেপি কাম হওয়া নাই মাজুল দলং কাম হওয়া নাই আজি তারিখত কোনো কাম হয়েছে জানো আপনি সেটু কব লাগি আজি তারিখত কোয়া হুলমেদ বাংলাখিন্ড কি গল জানো পনেরো লাখ টাকা রাইজে পালে জানো আপনি যদি বিজেপি খুঁড়ে বিজেপির পর উত্তর লম মোক সুধিলে মো উত্তর দিলে আপনি বেয়া পাব না না পনেরো মোক সুধিলে মো উত্তর দিলে হুলমেদ বাংলাদেশি গল জানো উত্তর দিয়ে হুলমেদ বাংলাদেশি গল জানো পনেরো লাখ টাকাক পালে জানো মূল্য মূল্য বিধি মূল্য বিধি মূল্য বিধি রোধ করি কলে হইলে জানো আজি সেইবিল উত্তর দিয়ে সদৌ ছাত্র সন্ধার প্রতিনিধি আছে হয় আপনার ওসর আইস আর রাজনীতিত বহু পোয়া নোপার কথা থাকিব কিন্তু নিরপেক্ষভাবেও কিছু কথা কোব লাগিব এটা কংগ্রেসের মানুষে তো আর বিজেপি ভাল বলে কোব নয় বিজেপি কংগ্রেসক ভাল বলে কোব নয় কিন্তু ভাল বেয়া আপনাদের আপনাদের মঞ্চরপ্র কোবলে ভাল হব নিশ্চিতভাবে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের প্রতিটা রাজনৈতিক দলে নিজের নিজের এজেন্ডা ঠিক করেছে আর বিশেষ করে গণতন্ত্র যেহেতু রাইজে রজা সেই ক্ষেত্রে রাইজে কাক নিধা জয়যুক্ত করব সেই রাইজর বিষয় আর এইটু সময়তে হচ্ছে রাইজর সময় এই সময়তে আমি গণতন্ত্র রাইজর রজা বলে কোম যেটা ইলেকশনের নির্বাচন হয়ে যাব তেতিয়া আসলে জনপ্রতিনিধিজন রাইজর রজা হব এই কথাটা আমি সকলে জানো আর তেনে এক প্রেক্ষাপট আসলে স্পর্শ কাটার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ব আমি উত্থাপন করবই লাগিব আর বিশেষ করে কোব লাগবে যে যাটর বিধানসভা সমষ্টি বা যাটর আশে পাশে সমষ্টি সময় রাস্তা ঘাটর বহলীকরণ হয়েছে মেরাপতি হয়েছে এই আদরণীয় পদক্ষেপ কিন্তু এইটো কোব লাগিব যে আজি রাস্তা পদুলি হোক শিক্ষা খণ্ডর হোক স্বাস্থ্যখণ্ডে হোক এই আমার মৌলিক অধিকার আমার দ্বারা করকাতল সংগ্রহ করে এই উন্নয়ন করবলে বদ্ধ পরিপর আমি কোব লাগিব যে নির্বাচনী ইস্তাহারবর রাজনৈতিক দলবরে হিতাধিকারী সৃষ্টির আটাইতক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে বর্তমান হেনু নব্বই লাখ হিতাধিকারী আছে সেয়া দেড় কোটি হিতাধিকারে নিবর কারণে সকল রাজনৈতিক দলে উঠি পড়ে লাগিছে ত্রিশ তিন কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের যদি এক দেড় কোটি লোক হিতাধিকারী যদি হবলে হয় তো আমি স্বত্বাধিকারী কেতিয়া হম এই কথাটা আসলে সকলে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে দ্বিতীয় আমি কোব লাগিব যে যাটর সাধারণ রাইজও একটা বিষয় আছে বিষয়টি কংগ্রেসের দিনতো দেখি বিজেপির দিনত দিছো আসনিব ঘোষণা হয় আসনিব ঘোষণা হওয়ার পাছত আসনিবর একটা বেমারও সৃষ্টি হয় বেমারটি এই কারণে ধরে লোক আজি একটা রাস্তা এটা বনাবর কারণে বা কাম করবর কারণে ছমাহর প্রয়োজন কিন্তু সেই রাস্তাটা যদি যাটত আরম্ভ হয় তো দেড় বছর প্রয়োজন হয় আজি আমি নড়ালি ফ্রাই ভরার ক্ষেত্রে দেখল তাদ বর কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে সেই কারণে অকান দেরি হল আজি যাটর জে এম সি এসর মুখর যখন ফ্লাই ভারতের ডায়মেনিক জি এমজনে ফেব্রুয়ারি মাহত এখন সম্পূর্ণ হব বলে কিন্তু এতালেক সম্পূর্ণ নোহার কারণে রাইজে কি জিয়াতো ভুগিলগা হয়েছে সেই ফলে অহা যাওয়ার রাইজে কি জিয়াতো ভুগিলগা হয়েছে সেই কথা উপলব্ধি করবেন পড়ে এটা শেহতিয়া সরকারে কেবিনেটের একটা সিদ্ধান্ত লোক যে বড়া চারিপর ভুগ্ধ দলংলকে এখন অভার বুঝ নির্মাণ করবো এই আদরণীয় পদক্ষেপ যানজটের সমস্যা সমাধান করবলে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যদি এই সমস্যাটা যদি এই যদি অভার বিজখনের নামত তিন বছর যদি যাটর রাইজক জিয়াতো ভুগিলগা হয় তাতক আসলে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় একু হব নয় আমি কোব বিচার আমি এটা জাতীয় কিন্তু আধারশিলা হওয়া নাই কেবলমাত্র ঘোষণা হয়ে আছে এটা কাম হবহে সাকি বাকিখিনি নয় নিশ্চিতভাবে এটা সার্ভে করে আছে আমি সকলে অবগত কিন্তু আমি কথাটা কোথাও যে এবছর সালে হব লাগে দুবছর হলে ভাল গুয়াহীর ফ্লাইওভার কিন্তু দুবছর হয়ে আছে যাতেও দুবছর ফ্লাইওভার হওয়া বিচার এটা আমি জাতীয় বিষয় বলে আহ আজি এফালে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া লাচিত বরফুণের প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে আনফালে কাখন জাপি দিছে আজি আটখন জেলার কারণে কাখন বেয়া অসমের সাতাইশ খান জেলার কারণে কাখন ভাল এই কথাটা কেন হব পে মুখ্যমন্ত্রীগুলো বরাক কত গিয়ে সেইদিন কেছে যে তিন লাখের পর পাঁচ লাখ বিদেশী আসলে ইয়াত আবেদন করব সেই তিন লাখের পর পাঁচ লাখের কথা যদি আমি চল্লিশ বছর পিছন যদি চাও যদি যদি চল্লিশ লাখ বিদেশী সংখ্যা বৃদ্ধি হয় চল্লিশটা বিধানসভা সমিত নির্ণায়ক ভূম
আছিল তেতিয়া তেওঁলোক ৰাইজে উফৰাই দিছিল এতিয়া বিজেপিও জাতীয় চৰিত্ৰ পৰিহাৰ কৰিছে এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সামৰ্থ্যভাৱে ক'ব বিচাৰিছো যে অসমত আজি বৰ্তমান 30 লাখ পঞ্জীকৃত নিবলো আছে তাৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবলো তেওঁলোক হস্তা বন্ধিছে তো আদৰণীয় পদকে সচ্চ নিকা হৈছে আমি আদৰণ জনাইছো তাৰ সামৰ্থ্যভাৱে প্ৰতি বছৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় সমূহৰ পৰা প্ৰায় 1 লাখ কৈ স্নাতক উত্তীর্ণ বা স্নাতক উত্তৰ দিনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীর্ণ হয় 25 বছৰ নিবলো সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আসলে চৰকাৰ কোনো পৰিকাঠামো নাই তেওঁলোকৰ কোনো সদিচ্ছা নাই তেওঁলোকৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল এখন অসম বা আত্মনিৰ্ভৰ এখন ভাৰতবৰ্ষ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব নাই গুটেই বিষয়বস্তু আছেলে হিতাধিকে সৃষ্টি কৰিছে আমি সকলোৱে বিচাৰো যে মূল্যবিধৰ ৰাষ্ট্ৰী লাগে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীটি হ'ব লাগে যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি কেনেদৰে লৈ যাব পাৰো কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰো এই বিষয়বোৰ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে নিদিয়াত আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক বিষয় বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছো আন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু আমাৰ হৈতে আছে হাই প্রথমতে কথা হল কি লোকসভা নির্বাচন যেটা আহে বা নির্বাচন সমূহ যেটা আহে তেতিয়া কিন্তু দল সংগ দলীয় নেতাবরে বগিচা অঞ্চল মানে সেই সময়তে যায় সে একটা দুর্ভাগ্যজনক কথা আমি দেখি পাও যে সাড়ে চারি বছর কিন্তু আমি এই প্রতিনিধিজনক আমি বগিচা অঞ্চল দেখি পাওয়া না দেখি নপাও তারপর যেটা নির্বাচন আবহাওয়া কিন্তু বগিচা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করব কিন্তু মানে একদিন বিজেপি সরকারের মানুষ যান কঠোর প্রশ্ন সুদিছো যে বগিচার উন্নতি কেউ কেউ হওয়া নাই বারে প্রতি মোক উত্তর দিয়েছে পাঁচশো স্কুল বনাই দিছো হসপিটালবো ভাল করে দিছো ঔষধ দিবলে চেষ্টা করছো কোবাত কোবাত নার্স লাগে ডাক্তর লাগে মাস্টর লাগে সেইবোর পূরণ করবলে চেষ্টা করেছে এবার কথা কেছে এবার কি আপনার বগিচাত হওয়া নাই নাকি আনকি সরকারে কেছে আমি মালিকর কথা পাতি আসো মাটির যাতে পতন দিব লাগে আর চাহ জনজাতি মানুষ পতন দিয়ার কথা কেছে হয়েছে না নাই হওয়া আমি সে মিছা নে সচা মাটি পাট্টা একচুয়ালি বহুত কম হয়েছে এই গোটেকিটার বিষয়ে মিছা নে সচা মাটি পাট্টা হয়েছে নাই হওয়া বলে কোয়া নাই কিন্তু বহুত কম হয়েছে কংগ্রেসে যে ধরনের আমার ষাঠি বছর লুটি পুটি খালে চাহ শ্রমিকক চাহ শ্রমিকক কংগ্রেসে যে ষাঠি বছর আমার শাসন করলে ষাঠি বছর কিন্তু আমার চাহ শ্রমিকক কোনো ধরনের আমি উন্নয়ন দেখি নপালো কিন্তু সেই তে সেম কন্ডিশন একচুয়ালি বিজেপি সরকারে করবলে গে আছে সেই কারণে আমি আমি ভাবিছো আপনার আমি অনুরোধ জানাইছো যাতে আপনার আমি অনুরোধ জানাইছো যে চাহ শ্রমিকে একচুয়ালি লোকসভা নির্বাচন বা নির্বাচন সময় আমার মুখ্য ভূমিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে কিন্তু জানাইছো আর কোনো দল সংগঠনের প্রতিনিধি আছে হয় আহ সর্বপ্রথমে আমি নিউজ এইটিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যেহেতু নির্বাচনের পূর্বে যুক্ত আপনার ইলেকশন ডিবিট যি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আর এই অনুষ্ঠান আমি আদরণি জানাইছো আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ যাট জেলা সমিতির তরফরপা প্রথম কথা হল কি যে আজির প্রেক্ষাপটত যে এজন সাংসদর যে করণীয় আছিল সেই করণীয়খিনির আমি বহুত দূরত দেখা পাইছো যে যুম বর্তমান অসমৰ যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা এখন রাজ্যের যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সেই সমস্যা সমূহ এজন সাংসদে সংসদত এই কথাখিনি সদনত উপস্থাপন করব লাগে বিশেষকে কবলে যদি যাও যাটর যদি আমার পশ্চিম যাট ক্রীড়া সন্থার খেলপথার আছে তার সন্মুখত নীতিন গাডকারী ডাঙরিয়ায় দুহাজার উনৈশ সনত চাইলেনযুক্ত পথ তো জাজিমুখলে নির্মাণের তিনটা বছর সম্পূর্ণ হব কথা দিছিল সেই সময় ঘোষণা করেছিল কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে আজি সেই পাঁচটা বছর অতিক্রম করার পিছতো সেই পথটি আজি তারিখলে সম্পূর্ণ নহল এই কাম হয়েছে না কাম আজি তারিখ চলি আছে কিন্তু তিন বছরতে হওয়া কাম আজি পাঁচটা বছরে কিন্তু সম্পূর্ণ নহল আর যত নাকি তাত বহু কেটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে আছে আর বহুত তাত দুর্ঘটনা সংঘটিত বহুজন লোক প্রাণ হেরাব শিবসাগরের পর যাটা বা শিবসাগর যার টুকরাটো হওয়া নাই জাজিমুখর না সে আপনি কলে কিন্তু এই বাইপাসটো হওয়া নাই হওয়া নাই আর তার সমান্তরভাবে যদি আমি কবলে যাও যে এজন সংসদর এটা আর একটা দায়িত্ব থাকে যে যদি আমার নিমাতি গড়াখহনি আছে তাত এক নং ভুল হেতু খহি ভাবুকি হয়ে পড়ছে মাথাউরি তার সমান্তরভাবে নগরলে ভাবুকি আই পড়ছে কিমান কেখন যদি সেই মাথাউরি ভাগি যায় বহু কেখন এই উত্তর সাইডর গাঁও বুড়ি ডুবি যাব গতি সেই ক্ষেত্রে এই গড়াখহনিয়া রোধর ক্ষেত্রে কিন্তু আজির সংসদ সাংসদজনে কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ লওয়া আমি দেখি নপাল আজি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন সরকারখনে হোক বা রাজ্যের নেতৃত্বাধীন সরকারখনে আপনি লই না কবলে দিয়ে গতি নেতৃত্বাধীন সরকারখনে যে ভারতবর্ষ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের দ্বারায় যখন অসংবিধানিক কলা আইন ক্ষেত্রে যিনি ধরনের তেওঁলোকে জাপি দিয়ার ব্যবস্থা করেছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে দুহাজার ষোলোর পর কেবর পরে আমি বিরোধিতা করে আইছিল আজি তারিখত আমি বিরোধিতা করে আইছো তার ক্ষেত্রে মানে নাই আপনি এই কথা শুনব লাগিব আপনার কথাটোর লগতে মূল কথাটো সমানে
কা সন্দর্ভত আপনিও জানে নিশ্চিতভাবে যে কার একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ব গতি এপ্লিকেশন এখনও হওয়া নাই এই বিষয়টা কি কব সমগ্র বিষয়টা কেছে কে কিন্তু কাক লো পেলায় দুহাজার উনিশ সনের রাজপথলে রাইজ ওলাই কিহর কারণে ওলাইছিল রাইজে বুঝি পাইছিল বাসী রাইজে বুঝি পাইছিল তার সমান্তরালভাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে বুঝি পায় আজি ভারতবর্ষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোসর ধরবল প্রক্রিয়ালে আহিল গতি গোসর ধরেছে আজি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে গোসর ধরেছে সদৌ ছাত্র সন্ধায় গোসর ধরেছে সেইফালেরপরে ভাল কথা এটা কে যে নির্বাচনের পশত আবেদন করব আপনি নক নাকি এই কথাটা শুনে লোক আর একটা কন্ডিশন আছে ইয়াত আমি কব বিচার যে আমি উন্নয়নক বুকু না আপনি কাহ তো গুরুত্বপূর্ণ বলে কলে তো সে কেউ কে নির্বাচনের পিছফালে আবেদন করবেন আপনি সেই বিষয়টা একমত নেই না না সেই আবেদন হব লাখে লাখে আবেদন হব না সেইটো কেন একমত হব গতি আজি তারিখ কার্যকরী কোনোবা এটা করব হয় আপনি কা বিরোধ করব বহুত বিদেশী আমার ইয়াত স্বদেশী হব বলে করব নহলে আপনি বিরোধ নক কয়ে আছে যে কা বিদেশী আহিব নির্বাচনের পশত আবেদন করব লাখে লাখে বিদেশী আমার ইয়াত নাগরিকত্ব পাব আপনি কথাটা বিশ্বাস করে নক নিশ্চিতভাবে ইয়াত কার কা যেটা ইয়াত কার্যকরীকরণ হয়েছে নিশ্চিতভাবে ইয়াত বিদেশী আহিব মানে জোর দিবল হয়েছে মানে তিনবার জোর দি সুদিবল হয়েছে সেই কারণে আচরিত হয়েছে কথাটা আপনি আপনিও জানে বা রাইজে সকলে জানে কিন্তু আমি এই কোব বিচার মানে জানা তো আপনিও কোব লাগিব নয় সেই সকলে জানে কিন্তু কথাটা এই কোব বিচার যে আমি উন্নয়নক যদি বুকুত সাবতি ধরে থাকো ভরি তলর যদি মাতিকনেই না থাকে তেন হলে উন্নয়ন উন্নয়ন বলে কে থাকলে আমার ইয়াত নহব গতি উন্নয়নের কারণ ভরি তলর মাতিকনের আগতে আমি সজীব করে রাখব লাগিব তারপিছত উন্নয়নের কথা কোব লাগিব তারপিছত আমি চিন্তা করব লাগিব যে ইয়াত কোন কোন সাংসদ হব নহব সেই কথাখি আমি রাইজে চিন্তা করব লাগিব নিউজ এইটিন আসাম নর্থ ইষ্টর তরফরপা প্রাগমণী আদিত্য ডাঙরি আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আমার বীর লাচিল খানা তরফরপা আপনার আপনি আমার নিমন্ত্রণ জানার বাবে আমি সরুরে পর এটা বস্তু দেখি আছো কেবল বোকা ছটিওয়ার রাজনীতি করে পেলায় আজিলকে মানুষবিল নেতা হয়ে আছে আজিলকে সাংসদ হয়েছে বিধায়ক হয়েছে মন্ত্রী হয়েছে কিন্তু প্রকৃত জ্বলন্ত সমস্যাবিল প্রতি সহৃদয়তার কাকু আমি বড় বেশিকে মাত মতা দেখা নাই বড় বেশিকে মানে পুনের কোথাও মাত মাতিছে হয় কোনোবাই কামও করেছে আমি কাম নাই করা বলেও কোয়া নাই প্রত্যেকে কামও করেছে কিন্তু সহৃদয়তার কাম করেছে বলে আমি এই কারণেই কব নো এটা সামান্য রাস্তা মানে বহুজনে কোয়া কথা এটা মানে অকমান বেলেগকে মাত্র কোব বিচার যে যাটর অজন্তা হলর ওসরপর জাজিলকে এই সামান্য মাত্র অকমান আমি গুয়াহীল পছুয়া দেখিল বহুত সালে হয়ে কোয়া কথা ইমান তার মানে ছটাকি কোম্পানি বদলি হবল কিয় কারণে হল আমার নিজের চকুর আগত ছটাকি কোম্পানি কিয় বদলি করবল হল এই একটা সন্দেহর আবর্তন এক নম্বর দুই নম্বর কথা হয়েছে কি এই বোকা ছটিয়া রাজনীতি আমি কংগ্রেস দলকও দেখিল আটশ পঁচপন্ন জন শহীদক যুদ্ধ দলে মানে মারি পেলায় শাসনের গাড়ি বহিলে সেই সেই শাসন শাসন দেখিল আর পাঁচজন কা আন্দোলন পাঁচজন ফুল কমলিয়া ছাত্র ছাত্রীক গুলিয়াই গুলিয়াই মারি পেলাই নেতা হই আজি জাতি মাতি ভেটির কথা কোয়া সরকারখন কিন্তু আমি কিন্তু দেখি আহিল আমার কথা স্পষ্ট যে যো নেতাই নহ কিয় মাতো মাতিব লাগিব অকল নিরাব হয়ে থাকিলেই নহব মাতো মাতিব লাগিব কাম করব তার কারণে আমি প্রতিশ্রুত যেহেতু বিহু বছর এই ব্যবহার হয় আর বিহু বছর আপনার এই অইন বেলি কি হয়েছিল আর এই বেলি কি আশা করেছে এনে যাবছর বিহু ভালে হয়েছে এই বছর ভালো বলে আশা করেছো হয়েছে ভাল বনোয়া কে কি যা বেলি কি বিক্রি হয়েছিল যাবছর ধর চল্লিশটা পঞ্চাশ টাকা বোতল বিক্রি করেছো ধর অল বেশিকে বনাইছো এখানে বেচা বিক্রি হওয়া নাই হবো আর হবো যেহেতু বিহুলে দিন আছে দিন আছে হয় এ হল কঠালর ফুলের ঢোল চামরা গরু চামরা ব্যবহার করে তখন সকলে আর এইদরে পূর্ব পুরুষের পর বংশানুক্রমে তখন সকলে যোল বনার কার্য এই ঢোল ঢোল বনার কার্য করে আছে আর এইবেলি তখন পঞ্চাশ ষাঠি হাজার অধিক ঢোল বনাব বলে কে যা বেলি আসলে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হওয়া বলে কে নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো মই রিপুন্দ্রনাথে ওদালগুড়ির কব বিচার 
ইয়াত আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নহয় তো সাংসদীয় নিৰ্বাচন যেহেতু ওদিকে সাংসদজনৰ আমাৰ যোগ্যতা আমি ইয়াত তুলা এটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছো এতিয়া চাওক বিজেপি চৰকাৰখনৰ বা বিজেপি সাংসদজনে যোৱা 5 বছৰ যেহেতু জুৰহাটৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গ'ল জুৰহাটৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি তেখেতে সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এটো এটা স্পষ্ট কথা আমি জুৰহাটৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ যিবো সমস্যা আছে বা এজন সাংসদে এটা সমষ্টি কাৰণে যিখিনি সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিবা যিবো কাম কৰিব পাৰে বা লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সাংসদজন ভূমিকা তেনে নিষ্ক্ৰিয় আছিল দুৰ্বল আছিল তেখেতে সাংসদত একো নামাতিলেও ৰাইজৰ কাৰণে একো কামো নকৰিলে হয় জুৰহাটৰ উৰণীয়া হেতু হৈছে কিন্তু এটো সাংসদজনে বনোৱা নাই এটো চৰকাৰে বনাইছে বা ভাৰত চৰকাৰে বনাইছে কিন্তু আমি সাংসদজনৰ পৰা সাংসদজনৰ পৰা আমি কি বিচাৰো আজি আগন্তুক পাঁচ বছৰত সাংসদ এজন হ'ব হয় তপন গগৈ হ'ব নহয় গৌৰৱ গগৈ হ'ব তাৰ পাঁচ বছৰ পিছত আকৌ বিশ্লেষণ হ'ব কিন্তু সাংসদজনে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিছে আমাক সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ লাগে একেটা প্ৰশ্ন মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকৰ সাংসদজনে কলিয়াবৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিছিল আপোনালোকে কিন্তু একো নকলে নহয় কৰিছে দহ টকাত কলিয়াবৰ সাংসদজনে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কাৰণে গোটেই এম্বুলেন্স কিনিছে গোটেই যিবিলাক দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে হস্পিটেল দিবৰ কাৰণে এম্বুলেন্স কিনিছে আৰু তেখেতৰ সাংসদ উন্নয়ন পঁচিছ পঁচিছ দশমিক কিবা লাখ এটা মই আপোনাক এইটো মোৰ আছে তথ্য যে আমাৰ আমাৰ যিজন যোৰহাটো আছে আপোনাৰ চাওক কলিয়াবৰ সাংসদজনে তেৰ দশমিক ষোল্ল কোটিৰ ভিতৰত দহ দশমিক ছয়ানব্বৈ কোটি টকা ব্যৱহাৰ কৰিছে সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি সেইটো তপন গগৈ পাব হিচাপ দেখিলে পাব যে সকলোৱে প্ৰায় সেই সম পৰিমাণৰ কাম কৰে এম পিসকলে তেওঁলোকৰ ফাণ্ডটো খৰচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ দল সংগত মানে পইচা বিচাৰি যায় কাৰবাৰ হয়তো বিছ লাখ দহ লাখ ইফাল সিফাল হ'ব এতিয়া যদি তপন গগৈ হিচাপটোত মই তেওঁৰ ওচৰলৈ ওলাই যাওঁ এই এনেকুৱা ওচৰে পাঁজৰে হ'ব সেইটো আপোনাৰ নিৰ্বাচন হ'ব এইটো এইটো আমাৰ আমাৰ माइकाल যদি কথাটো কৈছে মাইকটো মাইকটো যদি মাইকটো যদি আপোনাক দিছো আপুনি ৰাইজক কিয় নকয় ৰাইজক কিয় নকয় ভিক্টিম কাৰ্ড কিমান খুলিব ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব জোৰহাটত ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব ভিক্টিম কাৰ্ড ৰাখিব ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব ভিক্টিম কাৰ্ড নেখেলিব নেখেলিব কাৰণ আপোনালোকে ৰাইজক কথা কৈ আছে আমিটো কোৱা নাই আমিটো কোৱা নাই আপুনি মই এটো বিষয় আপোনাৰ মই এটা কথা বুজি পালো মই এটা কথা বুজি পালো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে মই বুজি পালো এটা কথা শুনক মই মই যে কথাটো ইয়াত কৈছো তাৰ উদ্দেশ্যটো আপুনি জানেনে মই কৈছো যে আপুনি সেই কথাটো নহয় বুলি ক'ব লাগে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰচাৰ চলাইছে অসমত কথাটো বিয়পি পৰিছে মই আপোনাক কৈছো তেতিয়া আপুনি নহয় বুলি ক'ব নহয় বুলি ক'লে নহয়টোও যাব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমত এটা কথা প্ৰচাৰ চলাই আছে মই ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ এইটো আশা কৰি যে ৰাইজক ক'ব যে তেওঁলোক দুজনে মিছা কথা কৈছে এতিয়া মই প্ৰশ্নটো সোধাৰ কাৰণে আপুনি ঠেহ পাতি ভিক্টিম কাৰ্ড খেললে ৰাইজে গম নাপাব তেওঁলোকৰ কথাটো সঁচা বুলি ভাবি থাকিব আপুনি কাউণ্টাৰ কৰক মই কৈছোঁ মোৰ দায়িত্বটো হ'ল মোৰ দায়িত্বটো হ'ল যেনেকৈ মই তাত মোৰ দায়িত্বটো হ'ল যেনেকৈ তাত মই কৈছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নকৰে তেনেকৈ মই তাত গৈ সুধিছোঁ তপন গগৈয়ে কথা নকয় মই এটা সুধিছোঁ নে আপুনি সুধিছোঁ ভিক্টিম তেওঁলোকক যেতিয়া মই সুধিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে তপন গগৈ এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে আপোনাৰ সাংসদজনে যদি কাম নকৰে বুলি কওঁ আপুনি কওঁ যে এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে ভিক্টিম কাৰ্ড কিয় খেলে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তো সেইসকলে যিখিনি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেইখিনি অসমৰ কাৰণে শুদ্ধ হয় নহয় আপোনালোকে কওক ৰাইজে কওক যে কাখন কা আইনখন আজিৰ তাৰিখত অসমৰ কাৰণে জাতিদ্ৰোহী হয় নে নহয় অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব সেইটো আমি বিচাৰ নকৰো অসমৰ ৰাইজে যোৰহাটৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব যে কা আইনখন জাতিদ্ৰোহী হয় নে নহয় কা আইনখন কৰে অসমৰ জাতি সংখ্যা জাতি হত্যাক নাইকিয়া কৰিব খুজিছে খুজিছে নকৈ সেইখিনি কা আইনখন তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজে উত্তৰ দিব গৌৰৱ গগৈ কামৰ কথা সুধিছিলে বিশেষভাৱে মানে কি হ'ল গৌৰৱ গগৈয়ে দুদিনমানৰ আগতে এটা কথাই কৈছে যে মানে কি হ'ল মই যোৰহাটত কি কোনকেইটা বিশেষ বিশেষ সমস্যাৰ ওপৰত বিশেষ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ওপৰত বিশেষ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম তেখেত যেতিয়া কলিয়াবৰ সাংসদ আছিলে তেতিয়া তেখেতে অনুভৱ কৰিছিলে যে কলিয়াবৰত থাকি মই এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ মেডিকেল যিটো প্ৰব্লেম যদি আপোনাক গোলাঘাটৰ এজন ব্যক্তি যোৰহাটলৈ অনা হয় মেডিকেলি কিবা এটা অনা
আর নাম্বার টু এজন এজন সন্মানীয় ব্যক্তি কে যে মানে কি হল আমি যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যে ফোর লেন যুক্ত যদি ফোর লেনের ক্ষেত্রে যদি একটা যানজটের সমস্যা আর বর্তমান সময় তাৎক্ষণিকভাবে যে আমার জেনেরেশনে বর্তমান জেনেরেশনে যে সামূহিক সমস্যা পাইছে সেই সমস্যার ভিতর আটক ডর সমস্যাটা হয়েছে ফোর লেনের সমস্যাটা গতি এই ফোর লেনের ক্ষেত্রে তিয়কট অর্থাৎ তিয়কর সমষ্টির পর আগর সমষ্টি আগর দিল্লি বিশ্বের আগর তিয়কর যদি সরপা পড়ে অর্থাৎ আমার যুহাত শেষ হওয়ার লগে লগে একেবারে শিবসাগর একেবারে লাস্টলকে ন্যাশনাল হাইওয়ের ক্ষেত্রে পুরা সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক বলে বিচার মানে কংগ্রেসের প্রার্থীজনে ভিকটিম কার্ড খেলে মানে এনেকা কথাও কোব পো মানে যদি প্রশ্ন সুদু যে গড় হত্যা কংগ্রেসের সরকার দিনত গৌরব গগৈ ভূমিকা কি আছিল কাজিরঙা মাজুলীত কি ভূমিকা আছিল কিন্তু এই বিষয়ব সুদিলে অসুবিধা পায় মানে আপনার সুদিব বিচার যে গড় হত্যা মানে ইফালে এগারী আছে আপনি কব বিচার নমস্কার এই গড় হত্যা অকান মনে মানে ধর গড় হত্যা বলে কোতে মানে এটা কথা কবলে বিচার আজি তিন চারিদিন আগতে ফেসবুকের জড়িয়ে গম পয়া গেল যে এজন পর্যটকে গড় এটার মৃত্যুমুখত পড়া দেখা পালে কিন্তু স্বর্গটো উদ্ধার মানে এটা কোব পো যে পার্ক ডাইরেক্টরে কে মানে আপনার এই কথা কই দিয়ে ঘটনাটোর পার্ক ডাইরেক্টরে নিজে কলে স্বর্গটো পাইছে সেটা চোরাং চোকারী নয় আপনি কথা তো মোক কবলে দিয়ে যেহেতু আমারও কোয়া অধিকার আছে আমি দেখা পালো ফেসবুক আমি রাইজে প্রতিবাদ করে থাকিল কিন্তু মিডিয়াত ইয়ার যুক্ত আমার ফোকাস করবছে তার নাম জিরো তার মানে কি আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বা বনমন্ত্রীক ভয় করে চলে নাকি আর দ্বিতীয়তে গৌরব গগৈ বা মানে গড়ো নাই হওয়া বলে পার্ক ডাইরেক্টরে স্বর্গটো মিডিয়া আগত ডিসপ্লে করে দেখালে এটা যদি গড় এটা স্বর্গটো দেখায় কে এই চোরাং চিকারে মারা নাই যুদ্ধ মরিছে তো মানে সরকার বিরুদ্ধে কই দিব নো তাহলে আপনাদের এটা কাম করবো যে কংগ্রেসে যদি পিসিসি হেডকোয়ার্টার প্রেস মিট দিয়ে আমি করবো কবলে দিয়ে মানে কোনো কংগ্রেসই নয় না অন রেকর্ড মানে কোথাও মানে এজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক মানে অন রেকর্ড কো কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্কর ডাইরেক্টরে অফিসিয়ালি কে স্বর্গ রিকভার করছো এয়া স্বর্গ আর এই গড় চোরাং চিকারে মরা নাই অন রেকর্ড তেহলে হত্যা তো কোরপা হল ঠিক আছে এই ইস্যু মানে বাদ দিছো দ্বিতীয়তে মানে আর একটা কথা কো মানে কোনো দলের সদস্য নহয় দে মানে মানব অধিকার মানব অধিকার সংগ্রাম সমিতির সদস্য মোট আর একটা বিষয় আসলে যেহেতু আমি সকালে ভারত মাতা কি জয় বলে আমি দি আসো ভারতক যদি আমি ইমানে ভাল পাও মণিপুর কিয় বাদ পড়লে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিয় এবারও আহি মণিপুরের সমস্যা সমূহ সমস্যা সমাধান নক আজি পর্যন্ত আমার মানব অধিকার কর্মী মানে নাম উল্লেখ নক মোকে স্বয়ং ফোন করে কে মানে কে এটা জ্বলন্ত সমস্যা যেহেতু আমি ভারত মাতা কি জয় বলে চিঁড়িছো ভারতক ভাল আমি সকালে পাও গতি মানে ইয়াত মোট কথা হল মণিপুর আমার আমার লগত কাম করা হিউমেন রাইটস ওয়ার্কার মোক কে যে আমি ঘর থাকিব নারী পলাই ফুরবলা হয়েছে গতি এই সমস্যাটা আমার রাষ্ট্রীয় সমস্যা নহয় নাকি মণিপুর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এফালে দুজন মান আছে বেশি সময় দিব নয় মানে মাত্র এক মিনিটকে কেটামান মাত্র প্রশ্ন লম হয় আমি কংগ্রেসের প্রার্থী আর বিজেপি প্রার্থী দুজনকে শুভেচ্ছা জানালো সা জনজাতি ছাত্র সন্তান তরফরপা আমি মরণির পর আছো আর আপনাদের জানে যে মরণিত সীমা সমস্যা এটা ডর সমস্যা এই সীমা সমস্যাক ল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় আমি সংবাদ মাধ্যম প্রচার হয়ে থাকে এই সীমা সমস্যা কোনো দিনে কোনো সরকারে সমাধান করা নিবিচারে কংগ্রেসে হোক তাহলে বিজেপিয়ে হোক দু সরকারে আজি তারিখে সেই সীমা সমস্যার উপর কোনো ধরনের কাম নকলে আর আপনাদের বিজেপি বিষয়ববীয় সকলে কে বগিচা অঞ্চল বিজেপিয়ে কাম করেছে আমিও স্বীকার করছো কাম করেছে রাস্তা পদুলি স্কুল করেছে কিন্তু নগরাকিটাও কোক রাস্তা পদুল নগরাকিটাও কোক রাস্তা পদুলি বনায় দিয়ে সমস্যা সমাধান নহয় স্কুল বনা বনায় দিয়া সমস্যা সমাধান নহয় তাত শিক্ষা উন্নতমূলক শিক্ষা হব লাগব রাস্তা পদুলি হওয়ার লগে লগে হাজরা বৃদ্ধি হব লাগব আজি তারিখে সরকার অধীনস্থ থাকা চা নিগম বগিচাত মালিক বগানত আজি তারিখে আড়াইশো টাকা দরমহা দিছে আর সরকার অধীনস্থ থাকা চা নিগম বগিচাত এক দুশো পাঁচ টাকা দিছে কিমান ডিফারেন্স আপনাদের চক এই কারণে আমি কো যে সমস্যা বহুত আছে ধন্যবাদ জানাইছো বহু কেটা বিষয়ের কথা কলে আপনি চমুকে হয় ডেভেলপ এটা ভাবি আমি যে ইয়ং জেনারেশন হয় যেটা ইলেকশনের কথা হয় এই ব্লেম গেমটোর খেলাতক যে ডেভেলপমেন্টের উপর কথা পাতলে বেশি ভাল কারণ ডেভেলপমেন্ট খেয়ে পিছর সব কারণ ব্লেম গেম খেলতে পলিটিক্স হওয়া প্রাইভেট পলিসিজ নয় আর দেশখনের ভবিষ্যৎ পলিসিজাই আছে সেইভাবে বিচার যে যিয়ে হোক যোন যে এই সময় গম পাম খালি যে আমার এম পিস না যাওক কেউ এম পার্লিমেন্টত আমার ফিউচার খেলে কিনে পলিসির উপর কথা পাতক এই ব্লেম গেম নক ডেভেলপমেন্ট লো কিনে ভালকে থাকে সবুর করবলে আহতে মানে আশা করে আহ যে সমিতির মানুষ কব যে সেমি কন্ডাক্টর নিচিনা সব সমিতে এটা ইন্ডাস্ট্রি হোক 
কোবাত ইউনিভার্সিটি হয়েছে সব সমিতে এখন এখন ইউনিভার্সিটি হোক সবতে মেডিকেল কলেজ হোক প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি নাহিলে আমার সংস্থাপন নয় অসম সরকারের সেই এটা বিষয় আছে কিন্তু রাজনৈতিক দলব আপনাদের সেই বিষয় অল্প গুরুত্ব কমকে দিয়ে নাকি মানে আপনার ওসলে আইসো হয় আমি উন্নয়নের কথা কয়ে আসো কারণ আমার এটা সন্মুখে থাকা জে বি কলেজ জে বি কলেজ বিশ লাখ কোটি টাকা দিছে সেই জে বি কলেজ অকল যাত সমিতির লোক ছোলিয়ে পড়া নাই তাদের বিভিন্ন সমিতি বিভিন্ন জায়গার লোক ছোলি আছে আজি টুকুলাই দিছে পঞ্চাশ লাখ টাকা আপনাদের সেই খবর কর আমার যাত জেলত এশ কোটি টাকা গতি আমি বিভিন্ন সময়ত আমার মহিলার বোধ কম আজি বিজেপি সরকার খনে আপনি উঠি নাই আপনি বহন মনে কো আজি অরুণোদয় আজি অরুণোদয় আসনি পর এগারী মহিলা সুধাক রব আজি মহিলা সুরক্ষিত নারী সুরক্ষিত বিজেপি সরকারের দিন আপনি চিঁড়িলে নহব বাইদ আজি অরুণোদয় কাক দিছে আজি অরুণিত কাক দিছে অরুণোদয় যাকি বিধবা মহিলা দিছে আপনি সুধক আজি আমার রব রব বাইদ রেশন কার্ড পা প্রতি পরিয়ালে পাঁচ লাখ টাকা পাইছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আজি এগারী আজি কোভিডের দিন এগারী মাতিয়ে কানিবলা হওয়া নাছিল এই বিজেপি সরকারখনের দিন নরেন্দ্র মোদী সরকারের দিন আপনাদের সেইবিল সকল পাহরিছে হয় নিশ্চিত ওপর আসলে মানে জগন্নাথ বুয়া মহাবিদ্যালয় এটা অধ্যয়নরত আর আপনার মানে কব বিচার আপনি বিশ লাখ টাকা দিয়ার কথা কে আমি যা দুবছরে জে বি কলেজ পড়ি আসো তাত কিন্তু আমি ক্লাসরুম ফেন ভালকে চলা নেদ আমি কিন্তু ক্লাসরুম আপনি নয় পাঁচ বছরে আজি পাঁচ বছরে আপনার সংসদ মজিয়াত আছে পাঁচ বছর আজি ইলেকশন আগে আগে গিয়ে বিশ লাখ টাকা দিছেগে তো ইলেকশন আগে আগে গিয়ে বিশ লাখ টাকা দিছে বিশ লাখ টাকা তো এটা কিয় দিছে পাঁচ বছরে আজি কাম করব নিলে এটা আই পেলায় দিছে আসলে শুনক এটা এটা বিশ্ববিদ্যালয় হল এটা বিশ্ববিদ্যালয় হল আমার আশা আশা আকাঙ্ক্ষা বহুত আছে আমি জগন্নাথ বুয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন নতুন দিগন্ত লো যাব বিচার আর আমি আমি দেখি তাদের এখন সিনথেটিক কোর্টও নাই বেডমিন্টন খেলবলে তাদের আমি মাতিত আমি মাতির কোর্টত প্রেকটিস করো সে কারণে আপনার এবার যাব আপনাদের গিয়ে এবার চেক করব কেন কি আছে তারপর আপনাদের ব্লেম গেম খেললে আমি ভাল পাব না সব না আমার আমার জে বি কলেজ যে কলে বর মানে মই ধন্যবাদে জানাইছো আজি সোতর বছরে যেটা ফেন এখন নালাগিলে কাক ব্লেম করব লাগে তো পদ শিকি আহ এটা মূলতে কথা তো হয়েছে কি আজি শেষত মানে একটা কথা কোব বিচার আজি রণসিংহাত বিরোধীর ওসর ইস্যু কোনো নাই জিরো একটা কথাকে আপনি সব মানে অথনির পর লক্ষ্য করে আসো যজন কে শেষত গিয়ে পেলায় একটা ইস্যুকে কে আছে কা কথা কে কিনা বেলে কথা কে আজি কা ইস্যু নহয় একুশর নির্বাচন সে রাইজে ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা তার বিষয়ত কিন্তু মানে কংগ্রেসক করুচিত করবলে প্রভোগ করবলে চেষ্টা করেছিল সর্বানন্দ এনেক কয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনেক কয় প্রভোগ হওয়ার উপর বলে কলে যে আপনাদের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বানন্দ করে আছে এই বিষয়টা আপনাদের অন্তত কৌশল তো শিকা উচিত মানে ভাবিছিল যে মানে কম আপনাদের সর্বানন্দ সোনাল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক একদম এফালেরপা মানে গালি বর্ষণ করব কিন্তু তাত কল যে আপনি তো আর বিজেপি ফালে কলে বড় দুর্ভাগ্যজনক কথা শুনল আজি মানে মানে যাতের মানে এই আশা করা না আজ এই মুহূর্ত এই মুহূর্তের বিরোধীর পক্ষ আমার যখন ইস্যু আহ লাগিয়েছিল সেই এক প্রকার একদম শূন্য বলে আমার আমি শাসক পক্ষ আমি বিবেচনা করছো আর শেষত একটা কথা কব বিচার কংগ্রেসর যখন শেষ শেষ সেনাপতি বলে কব লাগবে শেষজন আজি যাত একবারে চারি জুনত কফিনত শেষ তো গজাল মারি পেলে কংগ্রেস একবারে নিশেষ হবলে গে আছে শেষ দুটা বক্তব্য অল্প দুফালের আপনাদের কোনে কয় এবার যদি নিজা বাজত করলে হয় মানে মাত্র একটা কথা কোব বিচার মানে বিশেষ আজ মহিলার কথা মানে ওলা নাই গতি এজন এগারী কেছে মানে একটা কথা আপনাদের মহিলা সকল জানাব বিচার খুব দুঃখর কথা ইউ পি পিছন কিন্তু স্থান এটাও কিন্তু ধর্ষি ধর্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয় হয়ে আছে এই মানে কোয়া কথা নয় এই তথ্য মতে মানে কোথাও আজি যে একটা স্লোগান আসলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এটা এই স্লোগান লোক দুহাজার ছয় সনের পর এন সি আর বি রেপোর্টত মানে এই বিষয়ট আর চর্চা নক আপনাদের কোব আপনার সরকারক মানে বেয়াকে কো দুহাজার ছয় সনত এন সি আর বি রিপোর্টত প্রথম এক নম্বর স্থানত আছিল তারপরে উন্নতি হওয়া নাই কিন্তু আসিল কিন্তু এই দুঃখ তো মানে তরুণ গগৈ সরকারের গুণ নিদ কিন্তু তেতিয়ার সময় যদি প্রশাসন ব্যবস্থা আছিল বেলে আছিল তরুণ গগৈ সরকারের দিনতো ক্রমান্বয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা ভাল হয়েছে ইয়াতো ভাল হয়েছে কিন্তু সংখ্যাটলে মানে নাযাও ধর্ষণ যিকো ধরনের ধর্ষণ দুর্ভাগ্যজনক কথা বিজেপি সরকারের দিনতো এই গরিহনাযোগ্য কথা বেলেগর দিনতো দরিহনাযোগ্য কথা গতি নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে আপনি যদি ফিগার আপনি যদি কয় মানে ভারতের ভিতর 
ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এনসিআৰবিৰ ৰাতি ৰাতত এনসিআৰবিৰ ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত অসমত এই এই ক্রাইমৰ ক্ষেত্ৰত ক্রাইম এগেইনষ্ট ওমেন এণ্ড ৰেপ এক নম্বৰ স্থানতো আছিল গতিকে দ্বিতীয় স্থানতো আছে এবোৰ সব গৰিহণা যোগ্য কথা যাৰ চৰকাৰতে নহক কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত ডিবেট কৰিলে আকৌ আপোনালোকে ক'ব যে আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ মই জানো যে আপোনালোকৰ চৰকাৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম হৈছিল গভর্নমেন্ট নিজে কন্টিনিউ প্রসেস লাই লাই আজি আমার চৌবিশ বছর আগত ভোগ দৈ দলংর মুখর আগত যদি পুখুরী আসে আজি নাই গৌরব গগো যে কথা কে কফিনের শেষর গজাল মানে কারণ আপনার নক পোনপটিয়া কোথাও রব পঁচিশ জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী তিনজন মন্ত্রী আর তিনজন সাংসদ গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে চুকে কোনে বুথর মিটিং পাতি ফুটি ফুড়ছে গতি কফিনের শেষর গজাল কি আর আমার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ ঈশ্বরদায় কে দুই লাখ আড়াই লাখ ভোটত জিকি বলে দুহাজার চৈধ সনতে যেটা মুদি ওয়েব আসে তাই দুই লাখ আড়াই লাখ জিকা নাই আর দুহাজার উনৈশ সনত জিকিছে বিরাশি হাজার তিনশো সমথিং গতি এটা মুদি ওয়েবও নাই আর যাতে বিজেপি ইতিমধ্যে ওয়েব শেষ হয়েছে আর আপনি আমার যদি কল তরুণ গৌরব গগৈ যাতে নাজির আলী ঘর যাতে ভোটাধিকার আছে গতি ইয়াত পিতৃপুরুষ আছে ইয়াত যাতে সমষ্টি গতি চারি জুন নির্ভর হব আর এইটু যে গৌরব গগৈ কারণে ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীও ইয়াত অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী ইয়াত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে গৌরব গগৈ জিকি নিশ্চিন্ত থাক দাদা মই বাইদেউ কোয়া কথা কে কো এই বাইদেউগী কে টুকলাই পঞ্চাশ লাখ টাকা দিছে টুকলাইত আমি নিজে আমি টুকলাইয়ের মানুষ বগিচার মানুষ আজি আমার মা দেউতা রিটাই হয়ে গল আজি দেড় দুবছর হল আজিল রিটাই টাকায় পয়া নাই এটা এটা কিস্তি প্রত্যেককে দি পালে থাকে দিছে রিসেন্টলি রেশন নাই পুনের দিনে দরমা কলে রিসেন্টলি আজ ইলেকশন আছে যা সপ্তাহ রেশন দিছে আমি বাইদেউ কলে টুকলাই দিয়া পঞ্চাশ লাখ টাকা তো আমি শুনা নাই আজি বাইদেউ মুখতে শুনি যদি টুকলাই পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়া বলে শুনিল হেঁটে হয়তো মো মা রিটাই হয়েছে দেউতা রিটাই হয়েছে এটা এটা কিস্তি প্রত্যেককে একটা নাম দি থাকে দিছে যে আগত যে আমার বন্ধুজনে কলে বন্ধুজনে কলে যে কংগ্রেস সরকার ষাটি বছর দিন একু কোয়া নাই বগিচাত আমি দেখি কংগ্রেস সরকার দিনত আমার নিজের বগিচাতে লাইটর বিল কমিলে পোহর পোহর ব্যবস্থা করে দিছে কিন্তু পঞ্চাশ লাখ টাকা কথা তো আমি শুনা নাই কিন্তু মানে এটা কথা বিজেপি সরকার নেতৃত্বসক সুধিব বিচার তখন সকল অকল উন্নয়নের কথাই কয়ে আছে মানে এটা কথা কব বিচার বিজেপি সরকারখনক যে জাতি ভাষা সংস্কৃতি উঠি অহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি সরকারখনের দায়িত্ব নাই নাকি মানে এটা কথা কো শুন মো ঘর মুখর রাস্তাটা পকা হয়েছে কিন্তু মই জন্ম হয়ে যদি ভাষা কো সেই ভাষাটা যদি মানে সেই রাস্তাটা কথা পাতবই নো তে উন্নয়ন মোক নাল সামরব সময় হয়েছে সামরব সময় হয়েছে আপনার যখন এজনে আপনার ওর আইসো সেই বক্তব্য মানে সামরিম সব মানে সবকে এটা কথা কব বিচার যে যোনে যি বিতর্ক হল হল কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি আমার ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ে আজি ভারতবর্ষক বিশ্বগুরু স্থানত বহাবলে সক্ষম হয়েছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আমার ভারতবর্ষের পাঁচখান শ্রেষ্ঠ রাজ্যের ভিতর এখন রাজ্য করবলে দিনে রাতে তখে আহপুরুষত্ব চেষ্টা করেছে গতি এই যে উন্নয়নের যে অনিরুদ্ধ যাত্রা ভারতবর্ষরতে যে উন্নয়ন অনিরুদ্ধ যাত্রা সেই অনিরুদ্ধ যাত্রা অব্যাহত রক্ষার ক্ষেত্র আমার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ রাইজ থাকিব আর চারি জুনত সমগ্র লগতে। বারোখন আসনত আমার মিত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে তেরখন আসনত আমি সাংসদলে জয়যুক্ত করে আমি মহিলার কথা কেলে তখন রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রা করেছিল ন্যায় যাত্রা নে অন্যায় যাত্রা আমি নজানো কিন্তু তখনসলের ন্যায় যাত্রাত আমার মহিলা এগারে সেই বিষয়ে আমি আর ন্যায় যাত্রার বিষয়ে আমি নপাতোগে কারণ আমি কলিয়াব আর এই সমষ্টি কাজিরঙা যাত এইখিন পাতিবলে ভাল ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে আপনার চমুক এটা বাক্য কব পড়ি মানে যাটবাসীর হয়ে একটা মূল সমস্যার কথা অবগত করবো বিচার বিচার যেহেতু মানে মানব অধিকার কর্মী হয় যাত্রাত আর একটা মূল সমস্যা হয়েছে কণ কণ লড়ালি ড্রেনড্রাইড আর ড্রাগসর ব্যবহার করে আছে টাউনের বিভিন্ন জায়গাত আমি দেখা পাইছো সার্ভে করে গতি এই যোনে সাংসদ হয় আমি উপযুক্ত জনকে পঠিয়াম এইটা যে নির্মূল করে এই কিন্তু বিধায়ক জনের দায়িত্ব আছে রাজ্য সরকারের বিষয়ে মূলত রাজ্য সরকার মানে অনুরোধ জানাম ড্রাগসর বিরুদ্ধে অভিযান চলাই আছে মানে আশা করি যে রাজ্য সরকার এই বিষয়ট গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ গ্রহণ করব ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে আর আশা করছো আপনাদের নিজের বিবেক বিবেচনার কারো রাজনৈতিক দলের কথা নেতার কথা ভুল না যাব প্রতিজন দর্শকে প্রতিজন ভোটারে নিজের বিবেক বিবেচনার ভোট দিব আপনাদের বিবেক বিবেচনার যোগ্যজনক আপনাদের কাম করবাজনক ভোট দিব আপনাদের পছন্দর সাংসদজনক দিল্লিলে পঠিয়াব পছন্দর দলের সরকার পাতিব পছন্দর প্রধানমন্ত্রীর পাতক আর এখন পছন্দর সরকার পাতত আপনার ভোট বহুমূলিয়ান আপনাদের ভোট দিবই আর সকলকে পরিয়ালের সক
সকলকে ভোট দিবলে কব ভোট দিবলে নেবা হইব ভোট দিবলে সাজু হোক ধন্যবাদ জানাইছো আর অনুষ্ঠানের সামনে মারিছো ধন্যবাদ